নকিপ ক্লাসরুমের পক্ষ থেকে তোমাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিত বিষয়ের প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায় নিয়ে যে অধ্যায়টি হল সংযুক্ত কোণের ত্রিগুণমিতিক অনুপাত এ অধ্যায়ের প্রশ্নমালা সেভেন পয়েন্ট টু এর বিশ নম্বর কোশ্চেন দিয়ে আজকে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব বিশ নম্বর কোশ্চেনটি হল যদি এ প্লাস বি ইকুয়াল পাই বাই ফোর হয় তবে দেখাও যে ওয়ান প্লাস টেন এ ইন্টু ওয়ান প্লাস টেন বি ইকুয়াল টু এটা আমাদেরকে দেখাতে হবে যে লেফট সাইডে যে মানটা দেওয়া আছে রাইট সাইডে হবে তার টু তাহলে শুরু করা যাক বিশ নম্বর কোশ্চেন দেওয়া আছে এ প্লাস বি ইকুয়াল পাই বাই হল ফোর সুতরাং আমরা এখান থেকে এ এর মান বের করতে পারি এটা যেহেতু প্লাস সাইড চেঞ্জ করলে হবে মাইনাস তাহলে আমরা লিখতে পারি পাই বাই ফোর মাইনাস বি এখন আমাদের লেফট সাইডে যে অংশটা দেওয়া আছে সেটা আমরা উঠিয়ে নিচ্ছি তা লেফট সাইড ইকুয়াল ওয়ান প্লাস টেন এ ইন্টু ওয়ান প্লাস টেন বি এখন দেখো এখানে যেহেতু আমরা এ এর মান বের করেছি তাহলে অ্যাঙ্গেল এ এর জায়গায় এ মানটা আমরা বসিয়ে দিব তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস টেন এর মান হল পাই বাই ফোর মাইনাস বি পাই বাই ফোর মাইনাস বি এখানে আমরা একটা সেকেন্ড ব্রেকেট দিয়ে দিচ্ছি ইন্টু এই অংশটা যা আছে এটা আমরা সেম রেখে দিই তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান প্লাস টেন বি ইকুয়াল এই ওয়ানটা যা আছে আমরা রেখে দিই প্লাস এখন খেয়াল করো পাই বাই ফোরকে যদি আমরা এ দড়ি এবং বিকে যদি আমরা বি দড়ি তাহলে এটা আমাদের একটা সূত্র হয় টেন এ মাইনাস বি টেন এ মাইনাস বির সূত্র হলো টেন এ টেন বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন এ টেন বি তাহলে আমরা এই সূত্রটা এখানে বসাতে পারি আমরা এ হচ্ছে পাই বাই ফোর তাহলে টেন এ পাই বাই ফোর মাইনাস টেন বি বি এখানে বি আছে ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস টেন এ এ হলো পাই বাই ফোর ইন্টু টেন বি ইন্টু আর এই অংশ যা আসছে এটা আমরা রেখে দিই ওয়ান প্লাস টেন বি ফার্স্ট ব্রেকেট ক্লোজ করে দিই ইকুয়াল ওয়ান আমরা রেখে দিচ্ছি প্লাস টেন পাই বাই ফোর এটা হলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পাই বাই ফোর মানে হলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি পায়ের মান হলো এখানে একশো আশি একশো আশিকে যদি আমরা ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে হবে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আর আমরা জানি টেন ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির মান হয় ওয়ান তাহলে আমরা উপরে লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস টেন বি ডিভাইডেড বাই নিচে হলো এই ওয়ানের ওয়ান প্লাস এটা হচ্ছে মিটার মান হবে ওয়ান তাহলে ওয়ানের সাথে যদি আমরা টেন বিকে গুণ করি আসতে আসতে আমাদের টেন বি তাহলে আমরা লিখতে পারি টেন বি ইন্টু ওয়ান প্লাস টেন বি এটা যা আছে আমরা রেখে দিই এখন খেয়াল করো এখানে আমরা একটা বগ্নাংশ পেয়েছি আর এখানে হলো প্লাস সামনে হলো একটা ওয়ান তাহলে এই অংশের আমরা লসাগু করতে পারি এই অংশের লসাগু আসবে হচ্ছে আমাদের ওয়ান প্লাস টেন বি এই লাইনের পর এই লাইনটা হবে ইকুয়াল এটা লসাগু আমরা নিয়ে নিচ্ছি ওয়ান প্লাস টেন বি এবার দেখো এটা নিচ্ছে হলো ওয়ান ওয়ান দিয়ে যদি এটাকে আমরা ভাগ করি এটাই আসবে এটা উপরে গুণ হবে ওয়ানের সাথে গুণ করলে হবে ওয়ান প্লাস টেন বি এই প্লাসের প্লাস এবার এটা দিয়ে এই লসাগু দিয়ে এই অংশকে যদি ভাগ করি আসবে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান উপরে গুণ হলে এই অংশটাই হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস টেন বি আর ইন্টু এই মানটা যা আসে আমরা লিখে নিই তো ওয়ান প্লাস টেন বি এবার দেখো এই অংশটা আর এই অংশটা আমাদের কাটাকাটি চলে যাবে আর এখানে টেন বি টেন বি কাটাকাটি চলে যায় যেহেতু এটা প্লাস এটা হলো মাইনাস আর উপরে থাকতেছে আমাদের ওয়ান প্লাস ওয়ান 
वन प्लस वन जो जो करी तो हमें आसब हमारे टू सूतरा लेफ्ट सैड इज इक्ुअल रईट सैड एबार् चले जाए परवर्ती कोश्चन नम्बर तेईस तेईस एक नम्बर कोश्चनटी हल जदि कट आलफा प्लस कट बीटा इक्ुअल ए कमा कट टेन आलफा प्लस टेन बीटा इक्ुअल बी एवं आलफा प्लस बीटा इक्ुअल थीटा है तब प्रमाण करो जो ए माइनस बी इंटू टेन थीटा इक्ुअल ए बी कोश्चनटी स्क्रिने देव आ स्क्रीन थे कोश्चनटी देखे नीते पर शुरू करा जा तेईस एक नम्बर कोश्चन एन देखो इन तीन टाइम मान देव आट आलफा प्लस कट बीटा इक्ुअल ए टेन आलफा प्लस टेन बीटा इक्ुअल बी आलफा प्लस बीटा इक्ुअल थीटा यहाँ हम प्रमाण करते हैं ए माइनस बी टेन थीटा इक्ुअल ए बी एखे जीतु हमारे टेन थीटा देव आस्टर जो अंशा आज कटर वो कटटा के टेने कन्भार्ट करते हमें लिखते परि जे कट आलफा प्लस कट बीटा इक्ुअल ए बा कट के बार टेने कन्भार्ट करब कट थे टेने जानी कट थे टेने सूत्र है वन बेन तक लिखते परि वान डिवाइडेड बेन आलफा ए प्लस प्लस एखे लिखते परि ऊपर वान और एट सूत्र भांगाले वन बेन बीटा इक्ुअल हल ए एबार देखो ये एक भग्नांश और ये एक भग्नांश यटार लसागु करते लसागु हो टेन आलफा और हे ट टा तो हमें लिखते परि टेन आलफा डट टेन बीटा लसागु करार पर यहाँ दिए ये भाग करते हैं भाग कर ले टेन बीटा टेन बीटा ऊपर गुण हो जाए वन साथ गुण कर ले आसते हमारे टेन बीटा प्लस एबार दिए भाग कर ले टेन आलफा टेन आलफा वन साथ गुण कर ले टेन आलफा हो तो हमें लिखते परि टेन आलफा और इक्ुअल हल ए बा, देखो टेन आलफा प्लस टेन बीटा यटार एक मान दो आलो बी तो हमें हमें लिखते परि ऊपर हे बी और नीचे जा रेखे दी टेन आलफा डट टेन बीटा इक्ुअल हलो ए एबार देखो ये जो ए पास पाठिए दी तो इन आस वन बेन आलफा डट टेन बीटा तो हमें इन एक भग्नांश आसते से ये एक बारे आर आर उल्टे दीते जे लिखते परि जे टेन आलफा डट टेन बीटा इक्ुअल ए पास जीतु भग्नांश उल्टे दिए जीतु नीचे आस बीता मान तो ये उल्टे जाए बी बन देखो ये टेन आलफा डट टेन बीटार एक मान पे एबारे लेफ्ट सैडे जो अंशा दी देव आ ये दिए प्रमाण कर फिलब तो हमें हमें लिखते परि लेफ्ट सैड ए माइनस बी इंटू हल टेन थीटा इक्ुअल ए माइनस बी तो रेखे दी एखे हमारे थीटार मान देव आज लिखते परि टेन इंटू आलफा प्लस बीटा एखे थीटार परिवर्त मान बसिए दिए एन देखो ये हमारे टेन ए प्लस बी एर सूत्र हो जाए तो हमें हमें लिखते परि ए माइनस बी इंटू टेन ए प्लस बी सूत्र हमें जान टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बन माइनस टेन ए डट टेन बी तो हमें हमें लिखते परि टेन आलफा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बन माइनस टेन आलफा डट टेन बीटा इक्ुअल ए माइनस बी ये रेखे दी इंटू टेन आलफा प्लस टेन बीटार टेन आलफा प्लस टेन बीटार मान हल बी डिवाइडेड बन माइनस यटार मान हमें बेर कर टेन आलफा डट टेन बीटा इक्ल हे बी बार एट बसाते परि बी बक्ुअल ए माइनस बी इंटू एबार देखो नीचे हमारे लसागु हो जाए नीचे लसागु हो वान नीचे हलो वान 
वन दिए ए के भाग कर ले वन साथ गुण हो तो हमें लिखते परि ए माइनस एखे भाग कर ले वन बर साथ गुण हम बी हो ए माइनस बी और ऊपर जाटा रेखे दी এটা সাইটে করে দিচ্ছি যে ইকুয়াল এ মাইনাস বি ইন্টু এটা যেহেতু নিচে একটা বগ্নাংশ বগ্নাংশটা উল্টিয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখতে পারি এ এটা উপরে গেলে হবে আমাদের এ বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস বি কারণ এই এটা উল্টাবে তাহলে এটা বি এর সাথে চলে যাবে আর এ মাইনাস বিটা চলে আসবে নিচে এখন দেখো আমাদের এ মাইনাস বি আর এ মাইনাস বি কাটাকাটি করা যায় তাহলে এখানে থাকতেছে আমাদের এ বি আর আমাদেরকে লেফট সাইড থেকে এটাই প্রমাণ করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা লিখতে পারি লেফট সাইড ইজ ইকুয়াল রাইট সাইড এবার আমরা চলে যাই পরবর্তী কোশ্চেন নাম্বার তেইশের দুই নাম্বার কোশ্চেন কোশ্চেনটি হলো যদি থিটা প্লাস ফাই ইকুয়াল আলফা এবং টেন থিটা ইকুয়াল কে টেন ফাই হয় তবে দেখাও যে সাইন থিটা মাইনাস ফাই ইকুয়াল কে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে প্লাস ওয়ান ইন্টু সাইন আলফা কোশ্চেনটি স্ক্রিনে দেওয়া আছে তোমরা স্ক্রিন থেকে কোশ্চেনটি দেখে নিতে পারো তাহলে শুরু করা যাক তেইশের দুই নাম্বার কোশ্চেন দেওয়া আছে এবার খেয়াল করো এখানে আমাদের থিটা প্লাস ফাইভ ইকুয়াল আলফা এবং টেন থিটা ইকুয়াল কে ইন্টু টেন ফাইভ দেওয়া আছে এটা দিয়ে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে সাইন থিটা মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল কে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই কে প্লাস ওয়ান ইন্টু হলো সাইন আলফা আমাদেরকে মান দেওয়া আছে টেন বের করতে হবে সাইন এই জন্য টেনের সাথে সাইনের যে সম্পর্ক সেটা আমাদের বসাতে হবে টেন থিটা সূত্র আমরা জানি সাইন থিটা বাই হলো কস থিটা এবার খেয়াল করো এখানে যেহেতু আমাদের সাইনের মান বের করতে হবে তাহলে প্রথমে এই টেন ফাই দ্বারা উভয়পক্ষে আমরা ভাগ করে দিই যদি এটা ভাগ করে দেই তাহলে আমাদের এটা এখানে হবে টেন থিটা ডিভাইডেড বাই হলো টেন ফাই ইকুয়াল হবে কে এটা আমরা কেন করেছি যেহেতু আমাদের কে মাইনাস ওয়ান আনত হবে এই জন্য আমরা টেন ফাইটাকে আলাদা করে ফেললাম এবার দেখো এখানে আমাদের টেনের সূত্র বসাতে হবে যেহেতু এখানে সাইন আনতে হবে তাহলে টেন থিটার সূত্র হলো সাইন থিটা ডিভাইডেড বাই হলো কস থিটা নিচেও সেম টেন ফাইয়ের সূত্র আমরা বসাবো তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন ফাই ডিভাইডেড বাই হলো কস ফাই আর ইকুয়াল হলো কে বা এবার দেখো নিচের বগ্নাংশটা এখন আমরা উল্টিয়ে দিব নিচের বগ্নাংশ যদি আমরা এখন উল্টিয়ে দিই তাহলে কস ফাই চলে যাবে সাইন থিটার সাথে তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন থিটা ইন্টু হলো কস ফাই ডিভাইডেড বাই কস থিটা ইন্টু হলো সাইন ফাই আর ইকুয়াল হলো এখানে আমাদের কে এবার দেখো আমাদের এখানে যেহেতু সাইন থিটা মাইনাস ফাই আমাদের বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে আমাদের কসটা বাদ দিতে হবে এই জন্য এখন আমরা যে কাজটা করব এখানে আমরা বিজুন যুজুন করব বিজুন বিজুন যুজুন আমরা করব এটা কিভাবে বুঝবো এখানে আমাদের কে মাইনাস ওয়ান বাই কে প্লাস ওয়ান দেওয়া আছে তার মানে উপরে যেহেতু মাইনাস আর নিচে যেহেতু প্লাস তাহলে এখানে হবে বিজুন যুজুন তাহলে আমরা এখানে বিজুন যুজুন করে দিই বিজুন যুজুন করার যে নিয়মটা হলো ফার্স্টে উপরেরটা লিখতে হয় তারপরে মাইনাস দিয়ে নিচেরটা আবার নিচে যখন বসাবো উপরেরটা প্লাস দিয়ে নিচেরটা তাহলে আমরা লিখতে পারি এখন সাইন থিটা ডট কস ফাই মাইনাস নিচের অংশ তাহলে লিখতে পারি কস থিটা ইন্টু হলো সাইন ফাই এবার হলো নিচে উপরে আমরা বিজুন করেছি নিচে এবার আমরা যুজুন করব তাহলে উপরেরটা আগে লিখতে হবে তাহলে সাইন থিটা ইন্টু কস ফাই প্লাস এবার নিচের অংশ তাহলে আমরা লিখতে পারি কস থিটা ইন্টু সাইন ফাই ইকুয়াল যোজন বিজন যেহেতু আমরা লেফট সাইডে করেছি তাহলে আমাদেরকে রাইট সাইডে করতে হবে কে এর নিচে কোনো কিছু নাই তার মানে হচ্ছে ওয়ান 
তাহলে আমরা লিখতে পারি k মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো k প্লাস ওয়ান এখন আমরা সাইটে এটা ক্যালকুলেশন করে দেই এবার দেখো উপরে আমাদের সূত্র হয়ে যায় এটা যদি আমরা থিটাকে এ ধরি আর এটাকে বি ধরি তাহলে সাইন এ কস বি মাইনাস কজ এ সাইন বি উপরে আমাদের সূত্র হচ্ছে সাইন এ মাইনাস বি আবার নিচেও সেম সূত্র হয় সাইন এ কস বি প্লাস কজ এ সাইন বি নিচে আমাদের সূত্র হবে ক সাইন এ প্লাস বি তাহলে আমরা উপরের সূত্রটা বসিয়ে দিচ্ছি যে সাইন এ মাইনাস বি এ হলো এখানে থিটা তাহলে থিটা মাইনাস হলো ফাই আবার দেখো নিচে আমাদের সূত্র হয় সাইন এ প্লাস বি তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন এখানে এ হলো থিটা তাহলে থিটা প্লাস হলো ফাই আর ইকুয়াল রাইট সাইডে আমাদের যা আছে এটা আমরা রেখে দিই তাহলে লিখতে পারি কে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই হলো কে প্লাস ওয়ান বা উপরে যা আছে এটা আমরা রেখে দিই সাইন থিটা মাইনাস ফাই ডিভাইডেড বাই এবার দেখো থিটা প্লাস ফাই থিটা প্লাস ফাইয়ের মান হলো আলফা তাহলে আমরা লিখতে পারি সাইন আলফা মানে এখানে যে মানটা দেওয়া ছিল থিটা প্লাস ফাই এই মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দিয়েছি ইকুয়াল এখানে যা আছে তা আমরা রেখে দেই সুতরাং সাইন থিটা মাইনাস ফাই ইকুয়াল এই সাইন আলফাকে আমরা এই অংশের সাথে আর আর গুণ করে দিই তাহলে আমরা লিখতে পারি কে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কে প্লাস ওয়ান ইন্টু হলো সাইন আলফা আর আমাদেরকে এই অংশটাই প্রমাণ করতে বলা হয়েছে আজকে তাহলে আমাদের এ পর্যন্ত থাকবে আজকের ক্লাস নিয়ে যদি তোমাদের কোনো কিছু জানার থাকে অথবা প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা তা আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারো যথাসময়ে আমরা তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আর যদি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধুদের মাঝে আমাদের ভিডিওটি শেয়ার করে দাও আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে পরবর্তী ভিডিওটি তোমরা সহজে পেতে পারো ওকে আল্লাহ হাফেজ